Merhaba arkadaşlar. Bugün yamuktan sonra paralel kenara geldik. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenin paralel kenarları. Acaba neden? Adı üstünde arkadaşlar paralel kenarın. Ee, yamukta sadece iki tabanı iki kenarı paralel olması yetiyordu. Burada karşılıklı iki kenarı da paralel. Bazı kitaplar şey der, karşılık, karşılıklı kenarları paralel ve eşit olan der. Eşit olmasa paralel olmasının doğal bir sonucudur arkadaşlar. Gerçekten karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. A, B, D, C eşit ve A'dır. A, D, B, C eşit ve B'dir. Karşılıklı açıların toplamları 180 derecedir arkadaşlar. Çapraz açılar da birbirine eşittir. Devam edelim. Paralel kenarın köşegenleri bizim için çok önemlidir. Bundan sonra göreceğimiz bütün dörtgenlerin köşegenleri ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Köşegenler birbirini ortalarlar. Bakın şu eşit ayırma mevzuna köşegenler birbirini ortalar diyeceğiz. Köşegen uzunlukları eşit değildir. Köşegenler açı ortay değildir. Köşegenler birbirini ortalarlar arkadaşlar. E, E, E, B, E, e A, E, D, C eşittir. Diğer yandan şu karşılıklı Taradığı üçgenler, siyahla taradığı üçgenler birbirine eşittir. Kırmızıyla taradığı üçgenler birbirine eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlayın üçgende paralellik kelimesinin doğru da açılardan sonra, düzlemde açılardan sonra en çok hangi konu başlığı altında kullandık? Bir düşünün arkadaşlar. Paralellik kelimesini en çok benzerlikte kullandık. Gerek temel benzerlik teorimi, gerek kelebek benzerliği. İlla ki bize paralelliği gerektiriyor. Şimdi arkadaşlar yamuk tabanları birbirine paralel. Paralel kenar, karşılıklı kenarlar paralel. Dik dörtgen paralel. Kare paralel. Eşkenar dörtgen paralel. Bu saydığım dörtgenlerin her birinde benzerliğin işe burnunu sokması an meselesidir arkadaşlar. Lütfen aklımızın bir kenarında hep benzerlik olsun. Devam edelim. Hemen örnek çözümüne başlayacağız. Arkadaşlar soruyla alakalı ya da değil. Ben hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın paralel kenarda bir tane kesen çizdiğimizde illaki bir tane z olur. Bu z'lere çok dikkat ediniz. Şimdi burası 70. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için toplam 110. 55, 55. Bu da 55. E, i̇sterseniz şuradan z'den bakın. 55. İsterseniz bir adım daha uzatın. Buraya 70 deyin. Üçgenin iç açılar toplamına bakın. Demek ki x açımız 55 derece. Devam edelim. İkinci sorumuz. Uzunluk sorusu. Ama bakın. Açı ortay var. Açı ortay varsa hemen z'ye bak. Şuradaki z'ye dikkat ediyorum. Alfa, alfa. İç ters açılardan burası da alfa. O zaman şu üçgen AD üçgenin ikisi kenar oldu. Ne oldu? 7 ise 7. Çevreyi soruyordur herhalde. Gerçekten çevreyi sormuş. Burası 9. Bu da 9. 7, 7. Bu ikisinin toplamı 16. 2 tane 16. 32 cm bizden istenen çevredir. Üçüncü örnek. Z varsa bir işin içinde M de her an çıkabilir. Nasıl yani? Bakınız. Burada da bir tane M var. Görüyor muyuz arkadaşlar? M olayı neydi? Doğru da açılarda. Sigma harfine benziyor. Alfa, beta, şurası da teta. Sağ bakanlarla sola bakanların toplamı eşittir. Alfa artı beta eşittir tepeydi. Bunu daha uzatsak. X, Y, Z desek. Alfa, beta desek. Yine değişen bir şey olmuyordu. X artı Y artı Z. Sağ bakanlar, sola bakanları eşitti arkadaşlar. Şimdi bu durumda 80, karşısı 100 oldu. 50-50. Şuradaki M'ye odaklanırsak, sola bakan 30 ile 50'nin toplamı sağ bakan X'e eşit. Yani X 80 derecedir. Devam ettim. ABCD paralel kenar. Eşitlikler vermiş şekilde göstermemiş. Hemen gösterelim. Farklı bir renk alalım. A, E ile A, E ile D, C eşit. D, C. Heh, alakasız gözüküyor değil mi? E, B ile E, B ile A, D eşit. A, D. Alakasız yine gözüküyor. Muş gibi. Ama alakasız değiller arkadaşlar. Bakın A, D ile D, C eşit olduğu için burayı da böyle S gibi yılan gibi bir şeyle gösterebilirim. 
O zaman EBC üçgeni x kenar oldu. 65 65. Diğer yandan DC ile AB değişikliği böyle çift çizgiyle gösterebilirim. Şöyle bir Z var bakın. Şöyle bir Z var. Ders açıdan burası 65. İkiz kenar olduğu için 65. 65, 65, 130. 50 derece kaldı. 65'ti. X'e 15 derece kaldı. Yanıtımız 15. Gördüğünüz gibi olayı yakaladıktan sonra çorap söküğü gibi geliyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü örneğimize. Beşinci örneğimize pardon. DH 2 BC. DH BC'ye eşit. DH BC'ye eşit. Şununla şurası eşitmiş. O zaman bu da eşit. Güzel. DC 2 CH. CH K ise DC 2 K. Hmm, buna göre X nedir? Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir dik üçgende dik kenarla hipotenüs arasında 1'e 2 oranı nerede vardı? 60 90. O zaman bir katı gören 30 derece. Diğer yandan bakın şurada A, D, H, C'de bir tane Z var. D'den dolayı iç ters açılardan dolayı burası 90. Demek ki şurada ikiz kenar var. Bunlar da 45-45. Hmm, çok güzel. Burası 160, 120 derece mi oldu? E 60 derece mi kaldı? Demek ki x 15 derece istenen yanıttır. Devam. ABCD paralel kenar AE AF'ye eşit. AE AF'ye eşit. Verilenlere göre x kaç derecedir? Hemen bakalım arkadaşlar. Buraya açı ortayları alfa alfa diyelim. Şurada bir z var. CFB açısı da alfa olacak. Burası 2 alfa. Karşısı da 2 alfa. Hmm, şunlar toplamları. 180'den 2 alfayı çıkardım. 180 eksi 2 alfa. 180 eksi 2 alfa. 2'ye böldüm. 2'ye parçaladım. Teker teker böldüm. 90 eksi alfa. 90 eksi alfa. Şurası 90 eksi alfa mı arkadaşlar? 90 eksi alfa. Alfa da 90. O zaman x'e de 90 derece kaldı. Cevabımız 90 derecedir. Paralel kenarda ardıçık köşelerin iç açı ortayları birbirine diktir. Bu yamukta da benzer bir şey vardı. Gördüğünüz gibi AA, BB dersek yani şöyle AA buraya da BB dersek 2A artı 2B 180 olduğuna göre A artı B 90 derece olacaktır. A artı B 90 derece ise şu üçüncü açıda 90 kaldı. Yani benzer şekilde bunlar da BB buraya da 90 derece. Bakalım bakalım neler sormuş buradan. 12 verilen paralel kenarın çevresi nedir? En sevdiğim sorulardan bir tanesi. AA dedim, BB dedim. Arkadaşlar dikkat edin. Şurada bir Z var. D, E, A şeklinde gelen bir Z var. Burası A. O zaman ben buraya X desem şurası da X olacak. Buraya X desem şurada da bir Z var. O zaman bu da B, bu da X. Aa ne güzel. 2 X, 12. X, 6. Bunlar 6 şarı olunlar. 12, 12, 24, 30, 36 paralel kenarımızın çevresidir. Bu soruda pek işe yaramadı ama şunlar dik kesişirleri. Orası da. Devam edelim. Çıkmış bir sorumuz var. Açı ortay. Bakın burası açı ortay ama bu açı ortay değil. 90 derece nerededir diyebilirsiniz. Buna göre x kaç derecedir? O zaman yapacak bir şey yok. İsimlendirelim. Hemen şuradan mavi ile çözelim bu sefer değişiklik olsun. Kalanını da biraz azaltalım. Burada biraz küçük. A, A dedim. B, B, B dedim. Şimdi birincisi paralel kenar olduğu için bunlar 2 A artı 3 B eşittir 180. Bu kenarda dursun. İkincisi e, A artı 2 B A artı 2 B eşittir. 180'den 79'u çıkarırsam 101 derece. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. Yani 180 eksi 3 B'yi ya da 2 A'yı istiyor. İkisinden birini. Ben hangisini bulursam. Ben B'yi bulacağım. E, A'ları yok etmek de daha çok işime geldi. Eksi 2 ile çarptım. Eksi B eşittir. Eksi 2 102'den 180 çıkardım. 22 eksi 22. B 22 derece çıktı. B 22 derece ise arkadaşlar şu 3 B'ydi. Burası 66 oldu. 180'den 66'yı çıkartırsın. 114 derece benden istinden canıt olacak. Yanıtımız Edirne. Devam edelim. Verilenlere göre ABC'de paralel kenarın çevresi nedir? Ne demiştik az önce arkadaşlar? 
Köşegenler, pardon köşegenler dedim. Açı ortaylar dik kesişiyor. Nerede gördün? İki diklik. Orada var bir öklet. 4 karesi. 4'ün karesi. 8 çarpı BH. Öklet teoremini tekrar hatırlatayım. Yamukta epey bir kullandım ama yine de hatırlatayım. Şunu silelim. Pek güzel olmadı. Herhangi bir dik üçgenimiz var elimizde. Dik üçgende hipotenüs ait yüksekliği indirin. Hipotenüs ait yükseklik H ve K. Yükseklik ayırdığı parçaların geometrik ortalaması. Bu bir. A, B, C diyelim. B, C. Yan kenar ökleti için şuna bakıyorum arkadaşlar. C'yi aldım mı? C kare eşittir. Bir kısa pas bir uzun pas. B çarpı P artı K. B kare eşittir. Bir kısa bir uzun. K çarpı P artı K. Anlaştık. Dolayısıyla B haşımız buradan 2 geldi. Paralel kenarın çevresini istiyor. Şurası 10. Burası da 10. Peki. Gelelim Fosüleyenin faydalarına. Ben buraya A dersem. Kenarlıktan bu da A değil miydi? Benzer şekilde bu da A, bu da A. Yani bunlar da 10, 2A 10 olduğuna göre 5, 5 oldu mu? Çevremiz 10 artı 10, 20. 10 da buradan geldi. 30 santimetre. Biz çevre. Devam ettim 9. örnekle. Yamukta buna çok benzer sorular çözmüştük. Şimdi sıra paralel kenardakinde. X kaç santimetredir? Yine rengi değiştireyim ben. Şimdi bir, burası dik. Burası dik. Evet, bunu uzattım. Z'den dolayı nokta. Z'den dolayı çizgi. A, ikiz kenarlar var. Yani muhteşem üçlü oldu. 7 bölü 2. 7 bölü 2. 7 bölü 2. Aynısını burada uzattım da. Onların da 7 bölü 2, 7 bölü 2 olacağı apaçık ortada. Burası da 7 bölü 2. O zaman x artı 7 bölü 2, 7 bölü 2, 7. Eşittir 12 olsun diye x eşittir 5 santimetre benden istenen cevaptır. Devam ettik. Çok benzer bir soru arkadaşlar. EF paraleldir BC'ymiş. Şunlar paralelmiş. X 6 8. Şimdi arkadaşlar 6 8'i görünce hemen balıklama atladım ama zaten şunların paralel olduğunu bildiğimiz için. Pardon. Açı ortaya olduğunu bildiğimiz için burası dik. O zaman burası 10 birim. Şimdi şunu uzatıyorum. Madem paraleller. Burada bir z oluştu mu? Bir z oluştu bakın arkadaşlar. Z'nin içinde kalan şu açılar eşit. Peki bununla bu eşit. Aynı şekilde hem dik hem bunlar eşit. Muhteşem üçünden bu da eşit. Demek ki 5, 5, 5. E sonra 5 burası. 3 de burası. E bu paraleldi. Yani AF K diyelim buraya. AFKD de bir paralel kenar oluşturdu. Demek ki X uzunluğu 8'miş. Cevabımız 8. Devam. Paralel kenar X kaç santimetredir? Bakın e, açı ortayları vermiş açıkça bize. Şu ortada bir şekil oluşmuş. Onun köşegenini sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şu dikleri yapıştıralım. Bunları konuştuk. E şunlar da dik. Bunlar da dik. Bunlar köşegen, bu köşegen. Şimdi bu dik, bu dik, bu dik, bu dik. Hep. O zaman şeklimiz dikdörtgen mi oldu arkadaşlar? Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani ben şurayı biraz temizleyeceğim. Şu dikdörtgen olduğunu söyleyeyim. Şimdi ben burayı LF'yi bulmak yerine LF'yi bulmak yerine Neyi bulabilirim? EK'yı bulsam da olur. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar az önceki bir önceki sor, çözdüğüm sorunun aynısı oldu. Uzattım muhteşem üçlüden artık burayı vanko biliyoruz. 5, 5, 5. Bunu da uzatırsam bu da 5, 5, 5. Ne oldu? 5, 5 daha 10. Şu araya ne kaldı arkadaşlar? 6. Yanıtımız x 6 santim. Devam. 7, 13, 15. Buna göre, verilenlere göre x nedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen bildiğimle başlayayım. Şurası dik. Açı ortaylar kesiştiği için. Peki arkadaşlar. 
Şöyle bir şey çizsem. Az önce beni yönlendirdi aslında. Şuradan şu kenarlara, yan kenarlara bir tane paralel çizsem. Burası 20 ise bunlar 10 10 olur mu? Olur tabii ki. Niye olur? Zaten şuradaki paralellikten dolayı burası çizgi, burası nokta. Muhteşem üçgen 10 10 10 oldu. Peki madem 10 oldu, 10 10 ayrıldılar. Şurayı 13'ten 10'a aldım. Geriye şu parça 3 mü kaldı? E peki bu kenar şurada da bir paralel kenar oluştuğuna göre 15. Şuradaki EK diyelim. EK parçasına da 5 mi kaldı? Sürpriz şurada küçücük bir üçgen oluştu arkadaşlar. Bu çok tanıdık bir üçgen. Şöyle bir üçgen o. 3, kodenüs 5, burası dik. E, X'in 4 olduğunu bilmek için çok da düşünmeye gerek yok sanıyorum. Yanıtımız 4 santimetredir. Cevabımız 4'tür. Devam. Şimdi soruyu okumadan şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Nedense daha önceki bir örneğimizde de konuştuk ama nedense şu dik çok gözükmüyor. Burası da dik. Şurada bir Z var. Basit ve çok önemli bir şey bu. Buranın dik olduğuna lütfen dikkat edin. Diğer taraftan bunun da dik olduğunu artık kaçıncı örneğimiz bu. O kadar konuştuk. Şimdi verilenlere göre DE uzun. Yani yamu yükseklerinden bir tanesi DC kenara ait yüksekliğinde. Bu soruyu okuyalım. Açı ortayı vermiş, göstermiş tamam, göstermiş tamam. DE, R dikler demiş, o da tamam. AD 6'dır demiş, AB 8'dir. Soruda birden fazla kullanabileceğimiz yöntem var arkadaşlar. Ben şunu kullanacağım. Şimdi hatırlatmamızı yapalım. Bir tane açı çizdim. Farklı. Bunun açı ortaymış. Açı orta üstüne herhangi bir nokta aldım ve kollara dikler indim. Açı orta üzerinde aldığımız bir noktanın ön kollarına uzaklıkları eşitti arkadaşlar. Dolayısıyla bu uzaklıklar eşit olacak. Şimdi bakın AK bir açı ortay. Açı ortayın üstünden bir tane dik indirmiş. O zaman buraya bir tane de ben indirdim. Ha, aynı ayrıca şu parçalar da eşit. Burası 6 oldu, burası 2. Niye? Şu e, H diyelim buraya. AKH üçgeni ile AKD üçgeni benz eşler aslında arkadaşlar. Burası 6'ya 2. Tamam. Şimdi peki, şununla şu parça eşit mi? Evet. Bir de bakış açımızı bu tarafa çevirelim. BK da bir açı ortay değil mi? Aynen öyle. O zaman KH ile KE de eşit. Çok güzel. Demek ki bu üçünden bir tanesini bulursam soru çözülecek. Nasıl bulacağız hocam? E, az önce bir örneğimizde daha söylemiştik. Nerede gördüğün iki diklik? Orada var bir öklit. X kare eşittir. 6 çarpı 2 ben 12. Yani X eşittir. 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Yani insan de E uzunluğu 4 kök 3 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Cevabımız 4 kök 3. Geçtim soruyu. Açı ortay var, dik var. Buna göre x kaç santimetredir? Arkadaşlar açı ortay dik varsa bir tane daha açı ortay vardır. Nasıl yani? Ben iddia ediyorum ki şunu uzatırsam hiç güzel uzatamadım. Uzatayım, düzgün uzatayım. Şu bc'yi uzatırsam burası da açı ortay gelecek. Bunu iddia ediyorum. Bakalım bakalım öyle mi gerçekten? Şimdi alfa dedim, alfa dedim. Şurada bir z var. Alfa. Burası da alfa. E, efendim. Ne demiştik? Şunu uzatırsak. Bakın burası 180 eksi 2 alfa. 90 alfa, 90 eksi alfa. Ha, burası da 90 eksi alfa geldi. Gördük mü? Burası dış açı ortaya oldu. Peki uzatma işine devam edelim. Şöyle uzattım. Ne işe yaradı hocam bu? Çok işe yaradı mı? Yaradı yaradı. 4 ise ortay ve yükseklik bu da 4 oldu. Diğer yanda. Şimdi 2 DE 3 EC'ymiş. Onu bir yerleştirelim. DE 3K DE 3K EC 2K 
Ha. Bakın şurada bir kelebek benzerliği var gördük mü? Dedik ya paralel kenarda benzerliğin içe burnunu sokması an meselesi. 3'ün 2'ye oranı 3 bölü 2 x'in 8'e oranına eşittir. Burada sadece eşittir. 4 x eşittir. Benden istenen yanıt olacak arkadaşlar. Geçtim bir sonraki örneğe. Gene bir açı ortay var. 2, 6 paralel kenarın çevresi nedir? Tabi soruyu bir okuyalım güzelce. D, A, E, E, A, B eşit. D, A, E, E, A, B eşit. Evet bir sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar. Birinci nokta açı ortayı görünce ben şu ikiz kenarlı yazmadan edemiyorum. İkinci nokta şu. Ha bir tane kocaman bize var. Bak. Ben burası çizgi. Ne oldu? Burası 2 ise burası da 2 oldu mu arkadaşlar? Evet ikiz kenar. 6. E burası da 6. Tamam soru bitti. 8. 6 artı 8 14. 2 tane işaret tane var. 28. Paralel kenarın çevresi. Şimdi genellikle formül olarak verilir ve formül olarak kullanılır. Ekstra çok da bir sorusu yoktur bunun. Paralel kenarın dışında bir doğru. Buna iz düşümlerini aldığımızda AC yani bir at dışarıdaki ikisinin uzunluklarının toplamı içerideki ikisinin uzunluklarının toplamı hemen üstüne bunun örneği sorulur herhalde. Evet. Şimdi bakın B'nin uzunluğu 0 yani şu ikisinin toplamı 3 artı 2 eşittir. Şu ikisinin toplamı olacak. E bu 0 olduğuna göre demek ki DF 5 olacak. Yanıtımız direkt 5'tir. İçeri düştüyse işler biraz karıştı. O zaman çıkaracağız. Nasıl yani? AK ile CN'nin toplamı x, y diyelim. x ile y'nin toplamı 5 eksi 1'e eşittir. İç kısma düştüğü için. Artıya buradan 4 gelecektir arkadaşlar. Devam edelim. Paralel kenarın köşegenlerinde kenar orta noktaları olmak üzere AK, K, L, L, C'ye eşittir. Bunun sebebi önemli. Sebebini şöyle açıklayayım ben. Bir tane paralel kenar çizdim. Bir tane de köşegeni çizdim. Beni güzel çizemedim. Çizle yapalım. Köşegeni çizdim. Kenarların orta noktalarına da şöyle bir. İki tane ispatı var bunun benim bildiğim. Yani benim kullandığım iki tane ispat var. Bir sürü ispat. Ee, ben şunu tercih edeceğim. Şimdi bu orta nokta, bu da orta nokta dedik. Şimdi bakın. Ben şunu çizersem. Köşegen, diğer köşegeni. Köşegenler birbirini ortalıyorlardı. Bu da orta nokta. O zaman şu nokta. A, B, C, D diyelim. A, B, D üçgeninin ağırlık merkezidir. O zaman A des, e, K desem burası 2K olacak. 1'e 2 oranı var. Burası 3K. Köşegenler ortalığına göre bu da 3K. Bu da K'ya 2K oldu. Dolayısıyla 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K, 2K toplamlar e, hepsi birbirine eşit oldu. Bu söylediğim yerler. Ya da alternatif olarak 2 yol var demiştim. Ben şöyle yapacağım dedim ama bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl? Bakın. Burada bir kelebek var. Buraya ben K dersem şu uzunluk 2K olacak. Diğer yandan mavi ile göstereyim. Şurada da bir kelebek var. Buraya M dersem şurası 2M olacak. Niye? Orta nokta çünkü. Şimdi 3K 3M eşitse K eşittir M'dir. K K K oldu ya da M M M M oldu. Eşit olduklarını görmüş bulun. Evet arkadaşlar. Verilen şekle bakalım. ABC'de bir paralel kenar. EDEA'ya AFD BF'ye eşitmiş. AF BF'ye EDEA'ya eşitmiş. DB 12. Buna göre orta nokta direkt eşit olduklarını söyledik. 3x eşit 12'den x eşittir 4 yanıtımızdır. Döndüm. 3 y x 4 buna göre X artı Y toplamı nedir? Evet arkadaşlar az önceki ilk ispatımızın içe yaradığı yer. Nedir o? Şöyle yapalım. Diğer köşegeni çizdim. Bakın sevgili arkadaşlar. 
Köşegenler birbirini ortaladı. Şöyle üç tane çizgiyle göstereyim. Köşegenler birbirini ortaladı. Bakın K noktası ABD üçgeninin ağırlık merkezidir. Tabana bir köşeye iki birim olsun diye x 2'dir. L noktası DBC üçgeninin ağırlık merkezinde tabana bir köşe 2 olsun diye y 6'dır. 2 artı 6'dan yanıtımız 8. Evet bir sonraki örneğimize baktık. Yukarıdaki verilenlere göre x kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar ben buraya x demeyeyim de a a diyeyim. x dediğim arkadaş 2 a oldu. Dikkat ederseniz şöyle bir kelebek var. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran varsa B'ye 2B olacak. Şimdi de ABD üçgeninde temel benzerlik yapıyorum. Neydi o? İlk değdiği yere kadar bölü tamamı 2B'nin 3B oranı. 6'nın 2A'ya yani X oranı. Şunlar sadeleşti. 3. X eşittir 9. Benden istenen yanıt oldu arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. A, E, 2, D, E, K, D, E, K, A, E, 2, K, C, K, 6, K, F, X, E, F, D, E, F, D, B, D, E, paralelmiş. Verilenlere göre X kaç santimetre? Kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar, önce şuna bir bakalım. Hatırlatma tales arkadaşlar. Tales neydi? Tales'e de temel benzerlik birbiriyle bağlantılı zaten. Ee, M, N, P, R diyelim. Şunlar kesenler. N'in N'ye oranı? P'nin R'ye oranı eşitti. Bu yan kenarlar arasındaki oran da arkadaşlar. Eğer biz X ile Y ortadaki tabanlarla ilgileniyorsak o zaman kısa uzun kısa uzun yapmamız gerekiyor. Bakın şurada ABD üçgeni PE keseniyle şuradan bir kesilmiş mi? 2A 3 kaysa 2A'ya A diyebilirim. Peki paralel kenar karşılıklı kenarlar eşit mi? Alın size kelebek. A'ya 3A 1 bölü 3 6. Buradan X eşit. İstediğim için. Devam ettik arkadaşlar. Yine benzerlik kokan bir soruya geldik. EF4 BK6 Şimdi bazılarınızın nereden alıyorsunuz o kokuyu dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Paralellik, paralellik benim ana çıkış noktam. Paralellikten dolayı benzerlikten şüpheleniyorum açıkçası. 4, 6, x buna göre x kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar nasıl düşünelim? Şöyle diyelim arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla yazayım. Buraya a diyelim, buraya b diyelim. Şimdi bakın. BDC üçgeninde A'nın A artı B oranı, A'nın A artı B oranı eşittir. 4'ün 6 artı x oranı yazabilirim. Yerde dursun. Öbür yandan, bakın şurada bir tane de kelebek var. B'nin karşılıklar eşit A artı B oranı eşittir. X'in 6 oranı yazabilirim. Pardon, bu A'lardan B'lerden kurtulmak için ben bunları taraf tarafa toplasam. A artı B bölü A artı B'den 1. 4 bölü 6 artı x artı x bölü 6 şeklinde bir denklem çıkmaz mı arkadaşlar? Buradan böyle sağlayan kolayca bir değer var mı? Evet kolayca sağlayan bir değer göremedim. İşlemi yapayım. 1 eşittir 24 artı 6x artı x kare payda eşit dedim. Bölü 6 ile 6 6 artı x çarpım 36 artı 6 x. İşte arkadaşlar 36 artı 6 x eşittir. x kare artı 6 x artı 24. Ben 6 x'ler gitti. x kare eşittir 12 geldi. x de demek kök 3'müş. Yanıtımız kök 3'tü. Evet devam edelim. Verilenlere göre AE 3 EK'ymış. AE 3 EK. K 3 K. DE artı FC 15. DE. DE. 
artı ft şu ikisi 15'miş. Buna göre x nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben yine rengi değiştireyim. Bu benzerliği bir kullanalım. Bir de 4 oran var. Ben buraya a dersem şurası 4a olacak. E geriye kalan şu ikisine ne kaldı arkadaşlar? 3a mı? 3a 15. A5. Az önceki sorudan sonra son derece rahat bir soru oldu. X eşittir 4 çarpı 5'ten 20 hissettiğiniz cevap. Sıradaki sorumuza baktık. ABC'de bir paralel kenar. EFAK'ya paralel. EFAK'ya paralel. Güzel. AK 12 cm. Buna göre EF X nedir? İkisine birden ortak paralel çizersem çıkacakmış gibi geliyor bana. Bir deneyelim bakalım. C noktasından böyle güzel çizemedim. C noktasından bir paralel çizdim. Bu durumda arkadaşlar şu, şuna paralel. E bu da buna paralel olduğuna göre bunlar paralel. Şu C'den çizdiğim paralelin kestiği noktaya da ABCDF K noktası diyeyim. KC K da varmış. M noktası diyeyim. MC ile AK birbirine paralel. Yani burası 12 arkadaşlar. Paralel kenar oluştu çünkü. Bunlar da bunlar birbirine paralel. Dolayısıyla EF MBC üçgeninde orta taban mı oldu? Demek ki x 6 cm. Devam edelim. EC 3DE. EC 3DE. DEK EC 3K. EK 2. Verilenlere göre x nedir? Evet. Ya paralel çizeceğim ya uzatacağım. Bir tanesini tercih edeceğiz arkadaşlar. Önce şuranın bir 4K olduğunu yazalım. Sonra ekstra yapacaklarımıza bir dönelim. Şimdi arkadaşlar CF ile BF'nin eşitliğine de dikkat edelim. Tamam. Şimdi şöyle uzatırsam burada şu üçgenle taradığım üçgenle şu üçgen kelebekten dolayı benzerler. Alfa dersem alfa. Alfanın karşıları eşit olduğu için eşler. Demek ki burası da 4. Şimdi şu ikiyi biraz özgür bırakalım orada oranın arasında kalmadı. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurada küçücük bir kelebek daha var. Onu da şöyle göstereyim. Yani bir kanadı çok küçük, bir kanadı çok küçük bir kelebek var. K'ya 8K. 1'e 8 oranı var. 2'ye 16 istediğim cevap oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet, alakasız gözüken eşitlikler var galiba. Önce sorumuzu güzelce bir okuyalım. ABCD bir paralel kenar AD F E D F e eşit A D E E D F e eşit F D C E C B e eşit F D C E evet, eşitlikler gösterilmiş. C K 3 D C 7 buna göre x nedir? Arkadaşlar farklı bir renk alayım. Mavi da ince yazayım. Şimdi şuralara alfa Alfa dedim. Buraya beta, beta diyelim. Şimdi bakın aslında çok basit dikkat ettiğiniz zaman ama onu fark etmek biraz sıkıntı olabiliyor. Şuraya dikkat edin. Burası ne? 2 alfa artı beta. Peki. Şöyle diyelim. Şunun bir kısmını sileyim. Şu arkadaş. Şurayı sileyim. Şu arkadaş. ADF açısı. 2 beta değil mi? Evet 2 beta. O zaman bu Z'den şurası da 2 beta olmayacak mı? Evet. Peki bir diğer yandan şu A, D, E, C, B'ye dikkat edin. Burada bir M yok mu? Bu tarafa bakanlar. Alfa ile beta'nın toplama. Aha soru bitti. Buradaki 2 beta ihtiyacımız bile kalmadı. Bakın E, C, D üçgenine dikkat et. Mavi üçgene dikkat et. Taban alfa artı beta. Taban alfa artı beta. X artı 3. 7. Yani X 4. Bizden istedim. Arkadaşlar. Evet. 27. örnek. Bugünkü son örneğimiz olsun arkadaşlar. 
CF ile BF birbirine eşitmiş. Vermiş Allah razı olsun. BF 6 santim 8 santim. E buraya onu sıkıştırmayın sakın. Hani x yerine 10 yazmayın 6 8'i görünce. EF eşittir. X net. Şimdi nasıl düşünelim ne düşünelim. Ben yine şuna bakıyorum arkadaşlar. Şurada orta nokta var. Şu DF'yi uzatıyorum. Hocam niye uzatıyorsun onu? DF'yi uzatıyorum. AB'yi de uzatıyorum. Niye uzattın sorusu? Sorusunun cevabı şu arkadaşlar. Şu yeşille taradığım iki üçgen birbirine benzerler. Şu alfa, bu da alfa. Alfaların karşısı eşit olduğu için eşler. Yani 6 ise 6. Buna bir itiraz yok sanırım. Şurası da çok lazımsa 8. Tamam. Şimdi dikkat. Dik olan yer burası. Nasıl dik olan yer orası? D, E, K diyelim buraya. D, E, K üçgenine odaklan. D, E, K üçgeninde ne var? D, E, K üçgeninde hem açı ortay var. Hem de ikiz kenar üçgen. 8'e 8. O zaman hem de kenar ortay var. Burası eşit ve dik mi? O zaman Pisagor bize x kare artı 36 eşittir 64. Buradan x kare 28, x eşittir 47 diyor. Evet arkadaşlar, bugünkü paralel kenar dersimizin sonuna geldik. Ee, kendinize çok iyi bakın. Takıldığınız yerleri sormaktan lütfen çekinmeyin. Ee, bu süreçte zaten sokağa çıkma yasağınız da var. Hepiniz kendinize iyi bakın. Evde kalın ve sağlıklı kalın arkadaşlar.